。你怎么知道我在这上班？真心想要知道的话，并不难。今天来的话，主要是想跟你道个歉。小鹿是不是打电话冒犯你了？道歉就不用了，我现在也没那么容易受伤。你还是回去好好安慰安慰他吧。他跟你说什么了？你自己回问他。别走。我只想问你。他说我勾引你，让我小心点。哎，真心不希望看到你们俩为我吵架。哼，田飞，你真是一点都没变啊，自我感觉还是这么良好。是，我是一点都没变，包括对你。是我变了，好不好？我实话告诉你，那辆车不是我的，是我朋友愿意借给你。你要什么时候需要，提前通知一声。那辆车不是你的，小易，你什么时候学会说谎了、啊？包括对我的冷漠，也都是装的。你在骗我是不是？我男朋友来接我了，田飞，你不要再来打扰我的生活，我男朋友会不高兴的。你有男朋友了？你什么时候交的新男朋友？年纪轻轻就开那么好的车，一看就知道是富二代。我告诉你，这种人啊，不会对你付出真心的，跟你是玩玩的。你以后肯定要吃亏的。我蓝小一从小到大吃的最大的亏就是拜你所赐。再说一遍，不要再来打扰我，和你的小鹿好好过日子吧。喝酒了，你每天那么醉生梦死，生意要怎么做？姐飞，你为什么为什么要给蓝小一打电话？怎么了？啊！我给蓝小姐打电话怎么了？啊！没错，我是给她打电话了。告诉你啊，我不仅给她打电话，我还去找她了。怎么了？啊！那我怎么样？你神经病啊你！怎么又吵架了呀？那别闯家里来，那都是花钱的。我花的钱，我还怎么打怎么打？挂在上吧。妈，你回房间去火急，跟小鹿说。你叫什么叫？他喝酒也是为了工作。出去。妈，你回去，我今天跟他说。出去。妈。小鹿，你每天都跟我吵，你累不累啊你？我好，我跟你说实话，我去找蓝小一啊，不为别的，是去找他借车。人家现在过得可好了，人家开宝马，人家现在还有男朋友了，我不可能再跟他回到从前了啦。
真的吗？摩天飞，向天发誓，我如果有说半句假话，我我我，我一辈子当穷光蛋，我断子绝孙，我。加了行吗？以后我们好好赚钱，好好过日子，行吗？行吗好，董事长，来，您这边请。别再叫我董事长了，我已经不是腾飞的董事长了。这会儿充其量不过是个顾问而已。哎，长江后浪推前浪，你们都出来了，我们能不退让吗？看您说的，其实我们啊，真的是什么都不懂，以后还要靠您多提携才是。哎，对了，现在时间也不早了，我们啊，为您准备了晚饭，不如先吃完饭之后再去工厂去视察。您看，不用客气了，饭就不吃了，咱们直接到工厂去吧。啊，就吃个便饭嘛，我们都已经准备好了。啊，对啊，小朋友。这年头创业不容易，饭就别吃了。再说我最近闹胃疼，就只能喝白粥而已。走吧，去工厂。哎，董事长，您这边请。您是坐我们的车还是？不用了，你在前头开着，我让司机开着跟你。哎，好。你也喜欢这款车啊？哦，这款车啊，它的操控性很好，动力也不错。哦，公司新刚买的，哎，里面味道还没透呢。哎，对，我们田总就是喜欢比较拉风的车。<笑>是啊，年轻人都喜欢拉风。走吧，到工厂去。现在的新楼盘六十平方，能做成两房两厅的已经非常少见了。这也是我们最后一个新楼盘，很多人都感兴趣。如果你喜欢的话，就要抓紧时间了。那或许你可以加点钱买七十二平方的，这个户型也非常好，南北通透，动静分明。那哪是加一点钱啊？一家得加几十万呢。我也觉得七十二平方的不错，小姨，你就赶紧交定金吧，我看这机不可失。嗯，小姐。能麻烦你给我们倒杯水吗？行，可以，谢谢。我真怀疑你是房地产的托哎！我是买房子又不是买白菜，我即使很满意，我也要表现出来不满意，我得让他们给我打折。小易，这个价格你还觉得不够满意啊？没涨价就已经不错了，你还想打折？看中了就买吧。你好，谢谢请喝水。啊。小姐，呃，我想问一下，你们这房子有折扣吗？嗯，我们现在是不打折的。这楼盘的品质您也看到了，我们采取的是低开高走的策略。这个二期的话，铁定是涨价的。你看，让我说中了吧？那我定六十平米的。嗯，等等，等你闭嘴！我知道你要说什么。我现在买房子已经欠银行一屁股债了。我首付再借钱，你让我下半辈子过不过？六十平米，行，那我帮你准备合同。谢谢。我有自己的家了，我有自己的家了，耶<笑>、yeah! ！喂，小心车。<笑>我有，我有房子了。<笑>
在的记忆，心跳藏在抽屉，就那么你才不会分心。远远眼神看你，你知道，藏不住秘密。爱有双重魔力，也苦涩也甜蜜，悄悄的在心底。喂，妈，你跟我爸说，让他来接我一下吧。我东西太多了，实在拎不动了。啊，都是你亲自提上车的呀？啊，我还能有秘书啊？我和你爸以为你呀、啊、会找男朋友帮你呢。好了好了，妈啊，我先不跟你说了，车要开了，先这么着啊，拜拜。对不起，对不起。啊，没事没事，还这么多东西啊，我帮你放吧。谢谢谢谢。你这是要搬家吗？不是。哦还没放假呢，人就都走光了。这不就是因为放假，我车票难买，我就让他们提早回去了。哎，善良可是老板的大忌。你之前也是给别人打工的，难道你忘了？老板跟员工永远都是对立的，嗯、人家可不会因为你的善良感激你，相反，他们会利用你的善良，天天的代工、消极、混日子。小姐。人家只是提早回去一天两天的，你也用不着这样上纲上线的。再说了，我们公司给的工资啊，比那上海市最低工资标准高不了多少，你就别要求那么多了。对，那是因为我们公司的活少啊，业务天天都是由你这个老板在外面跑，他们只不过就天天的接电话，嗯、偶尔上门给别人修电脑，这样业绩怎么提高啊？好，说不过你啊。哎，腾飞那边有没有回话了？要不你回去问问你爸。什么你爸？那是咱爸，要回一起回。我就不去了，我过节的时候陪你一起回。每次啊回你家，你爸总是那么。说你爸？咱爸，咱爸总是跟那唐三似的，哎呦嘚不嘚嘚不嘚嘚不嘚，念得我头都疼了。跟什么？我爸嘚不嘚嘚不嘚嘚不嘚，你妈才嘚不嘚嘚不嘚嘚不嘚不嘚，你妈还是黑山老妖嘚不嘚嘚不嘚嘚不嘚。行行行，你还遗传他嘚不嘚嘚不嘚。我妈黑山老妖，好吧，但是你爸还是唐僧呢，你就遗传你老爸，你也得不得？你现在就在得不得啊？我得不得？好、哦，行行，我得不得？那你也不是在得？我得得得得得得，你得，你得。啊，我得，我得，我得。爸爸，彪彪。哎，小姨啊，你买这么多东西啊？累不累你啊？不累不累。哎呀，来来来来来，我来。啊。这个也是啊，对对对，哎，你好，你好，哎，这是你家宝宝，哦，这个，他妹妹，你表妹，表妹，妹妹，妹妹，来，宝贝。哎呦，我妈这个人就爱开玩笑。这是我的女儿，来叫叔叔好。叔叔好。哎，你好。到家里去吃饭吧，我都做好了现成的。啊，对，啊，不用了，不用了。妈，这位先生就是助人为乐，看我东西多，帮我拎过来，人家还有自己的事儿呢。哦，谢谢谢谢。小伙子真好。哎，给我留个电话吧，过年到我家来坐坐。啊，那什么，那阿姨，我给你留张名片吧。哎，好。回头有什么事你直接打我电话。哎。那什么，那我先走了，啊！哎，小朋友再见。再见。哎，再见再见。哎，阿姨再见。啊，叔叔走了。啊，再见再见。快看，走啦！啊，走了走了走了走了走了，走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走了走
关节，郑大律师事务所。嗯，小易啊，小易，刚才那小伙子不错哎，是个律师，以后打官司啊，可以找他了。哎哎哎，你能不能说点吉利话呀？还打官司呢？我们家呀，一辈子都不要打官司。人这一辈子哪能不遇到点事儿啊？田飞要是知道有个女儿啊，肯定会和我们闹的。哎妈。能不能说点好听的呀？嗯，哦，说好听好听。嗯，动动亲戚。嗯，关杰这小伙子不错的，你把他收好，找个机会啊，联络联络。<笑>跟你说啊，男追女隔座山，女追男隔层纱。苗苗，让外婆不要说了，不要说了，不要说了。<笑>记住啊，啊，知道了，知道了，知道了。你看看，老大人在家里天天进口，就咱们家逢年过节，就咱们三个，看你们看的我都寂寞。妈，你就别着急了，等猴子那事儿成了，我们家一下子多两口人。我要上楼了。哎哎哎哎，多坐下，难得一家人看个电视，走走走。妈妈，我要给爸爸打电话。喂，爸爸，你怎么都不来看妙妙呀？妙妙都快不记得你长什么样子了。我跟你说，我变胖了，长成一只小胖猪了。妙妙，哎，我们打给猴子叔叔好不好？好。Hello， 猴子叔叔，我是妙妙。嗨，妙妙，你好吗？有没有想妙妙？妙妙乖不乖啊？妙妙好想猴子叔叔啊！猴子叔叔什么时候带妙妙去动物园呀、啊？妙妙等着，妙妙等着。好的，等妙妙回来，猴子叔叔就带你去动物园，好不好？好的，猴子叔叔。乖，妙妙，拜拜。哟，喵喵，乖不乖？真、嗯、没想到你天生是个好爸爸。你给我闭嘴，不说话没人当你哑巴。你们在偷听我讲电话？说那么大声，不想听都难。我招呼可先跟你打好了，你要给我娶那个单亲妈妈，外带拖油瓶回来。我可不承认的啊！我知道。可恶！你看这臭小子！哎呀，去去，他看着讨厌。嗯，好了，赶紧去。呀，这小豆回来了。哎呀，你看，哎呀，你怎么买这么多东西呢？哦，好重。哎呦，这什么呀？这是最新款的按摩靠垫。红外线的，对不对？你看，嗯、上面有按摩头、嗯，推拿加揉捏，疏通经络、嗯，增加血液循环，加快新陈代谢，反正效果一大堆，特别好。哎，老爸，你要不要试一下？反了，反了。啊，来，老爸，你上去试试、哎。等着啊！嗯、哎，哎，准备好了啊！备、哎，备、哎。怎么样，舒不舒服？哎喜不喜欢？哎，好，很舒服呀，<笑>很棒吧？哎呀，还是生女儿好，就是不是、啊？哎、<笑>小豆回来了，嗯、啊，妈。哟，这什么呀？给爸买的按摩靠垫啊。哎呦，那我呢？我就没礼物啊，怎么可能少得了你呢？你看，这个就是我在商场给你买的最贵的保养品，保证你用完以后啊，返老还童，年轻二三十岁肯定没问题。哎呀。这个牌子很贵的，特别好。小、啊、路啊，夸张了吧？啊，那年轻二三十岁啊，哎，你妈要用上了，以后跟我一起上街，人还以为我还多了个女儿。那还、啊、有什么？那多好，好吃吧？嗯，妈，你手艺可以啊。嗯，妈是。小路今天又回娘家了，啊？对呀。哎呀，这结了婚的人了啊。
，动不动就往娘家跑，这算怎么回事啊？包小包，又拿一堆东西呀、啊！哎呀，把你们这个小家的家底儿啊，我看他快拿光了。妈，你不知道情况，不要瞎说啊。小路的钱，都是他老爸给的，所以他现在买点东西给老爸，那都是羊毛出在羊身上啊。再说了，你也别管那么多了，一个女儿回家探探亲，这不是太正常了？嘿嘿，那也不应该呀。他爸需要什么，他自己去买呀、啊，还非得借着他闺女的手啊，兜个圈儿。你说这老头真不会过日子。嗯，哎，儿子，你那天不是说你那相机坏了吗？嗯，你老婆怎么不给你买个新的了？哎，咔咔咔，那个照多好啊！没有相机啊，小毛病，我自己修好了。哦，哼，反正我是看不惯，老往娘家跑。这家怎么了？在家待不住了，妈，这事儿啊，你不能怪小鹿，是我让小鹿回去的，因为最近啊，他老爸给我们公司啊接了一个新业务，大的，那当然了，所以啊，我让他回去看看情况。<笑>哦，原来是这样啊，嗯，那好，哎，妈跟你说个事儿啊，你说。现在好多人呐、啊，都去那个妇幼医院，做那个试试管试管婴儿。哎呀，那效果特别好。妈也闲着，过了节我帮你们去挂号去。什么？过了节帮你们挂号啊？你可不能去啊！这事儿如果让小鹿知道，嗯，他肯定跟我闹。闹什么闹啊？他一闹我就烦，一烦我就脑袋疼。哎呀，这事儿我告诉你，你千万别去，我去劝他。你劝？你要能劝，我那孙子打打打满地跑呢。我现在真是看出来了，要不怎么说呢？拿人家哎这个手短，吃人家嘴软。你也不能凡事都靠这个老丈人呐、啊。所以你说话没底气呀、啊。照我说，啊，凡事不要靠他爸爸，把他爸爸那所有的关系慢慢的、慢慢的，啊。不得慢慢慢慢变成自己的，将来你要是跟小鹿过不了了，这公司生意照样能做，钱也能赚呢，对不对？记住了没有？啊？记住了啊！哎，小罗，嗯，今天是不是为了我们集团采购电脑的事情回来的？哇，真不愧是我老爸，一猜就中。<笑>关键是，我也想你们了呀。嗯，算了吧，都把你养这么大了，你肚子里那些小九九我还不知道啊。啊，<笑>老爸，嗯，那你们董事长去考察我们公司之后，有没有消息啊？哎呀，这一直没有消息啊。其实我比你们更急。啊，今天去董事长那儿找他签字的时候，我特地问他了。没想到他提出了一个很奇怪的要求。什么要求？他说呢，虽然我在里边做中间人，但是他跟你们公司是第一次合作，还是稳妥为好，所以希望你们能拿出两百万的采购保证金。两百万？嗯，那么多？是呀。这种情况从来没有过呢，小罗，是不是董事长去你们那考察的时候，你们露出什么破绽来了？应该没有吧，他那天兴致还挺高的。有没有就不管他了，啊，这钱呢，我和你妈七凑八凑也只能凑出个一百万来。那可是我们养老的钱啊，剩下的钱，你就让田飞自己想想办法吧。他可想不出什么办法来。我知道你们创业时间不长呀、啊，没什么积蓄、啊。但我的意思呢，是让他先去想想办法。要实在不行，那我就豁出老脸替你们借。谢谢爸
，来，吃水果吧。小洛，一会儿回去就跟田飞商量一下啊。明天我跟你妈去银行取了钱，那晚上就给你们送过去。再说呀，田飞他妈来了很久了吧，也该去看看人家。为什么是我们去看他们呢？正好过节，大家再去聚聚嘛。没道理，住我们家的房，开我们家的车。逢年过节应该他来拜访我们的，还要我们去看他们，什么逻辑啊？这都是。行了，就这么定了，还不都是为了孩子吗？哎。哎。哎。呀！嗯。对呀。怎么样？问过你爸没？什么情况？哎，先帮我倒杯水，渴死我了。哎，好。哎，啊！你快说呀，都急死我了。我爸说了，啊，这笔业务呢可以给我们做，但是啊，但是什么呀？他们的董事长提出一个非常苛刻的要求，就是要我们垫资两百万。没有了。哦，没有了。没了，嗯，你爸就没说什么解决办法。哼哼，有，我爸说把他们养老的钱拿出一百万，嗯，剩下的我们自己解决。没了，没了，这叫什么解决办法？这不是跟没解决一样吗？开口就问我要一百万，我上哪儿去弄？田飞，我爸已经帮我们到这份上，你还想他怎么样？我爸背着你一百步走了九十九步，最后一步实在走不动，你就翻脸啊！我翻脸？对啊，是,是你爸整天说要帮我，要帮我的啊，这叫帮我吗？直接问我要一百万，他以为他女婿是干嘛的？开银行的还是印钞的？我却抢决算了我。我早知道是这样，当初就不如不告诉我有这笔业务，害得我每天在外面跑啊，又去借车，又去借办公室的，到现在才好，白瞎一轮。田飞，你有点出息好不好？本来我爸都说了，如果这一百万你弄不出来的话，我跟他就帮你去借。现在看你在这儿嘚不嘚嘚不嘚嘚不嘚，我告诉你，我看你就烦。哎，人家啃老是啃自己爸妈，你啃我爸妈，你好意思啃吗你？我说你以为你是谁呀、啊？没有我爸，你现在还住在租来的房子里呢。你就一个外地人，而且还是一个知恩不图报的外地人。你我什么我？怎么又吵架了呢？田飞，我告诉你，明天我爸妈就会来这儿商量解决对策。你们爱招待不招待？来，给你。他爸爸要来呀、啊，我这明天要打扫卫生，床单被套都得要换。啊，他们凑什么热闹呀？啊，谁来招呼他们呢？我们想要什么气球呀？喜羊羊，喜羊羊啊！阿爸给我们两个喜羊羊。好，来，给妙乖拿着啊！来，给，谢谢。哦，喜羊羊，喜羊羊，飞高高。啊，好了，来，我们飞高高啊！劲儿了，宝贝儿，啊啊！妈接电话啊！喂，啊，我陪妙妙在公园玩呢，她非要飞高高，我实在抱不动她了。猴子叔叔来了，开不开心？开心，开心！亲亲猴子叔叔。哎呀，真乖，真可爱。来呀，举高高。你要举高高？好，举高高。哇哇爸妈、哎，你们来了。爸妈，坐坐坐坐。哎。哎哦，哎呀，亲爱的，哎
亲家呀，欢迎欢迎欢迎！啊，谢谢。哎呀，一直说请你们到家里来吃个饭呢，可是一直没找到特别好的机会。快，请坐，请坐，请坐。我来给你拿水果。哎，别客气了，我们自己来吧。哎呀，哪能？那你们是客人，我哪能让客人动呢？快坐，我来。亲家啊，这个房子是我们花钱买的，里面住着是我的女儿和女婿。你和我谁是客人啊？啊，妈，你就别瞎客气了，这是别人买的房子，别人才是主人。哎呦，什么主人客人的呀？不都是一家人啊？哎，田飞啊，别为这事儿不开心啊！啊，田飞妈妈，我们都是为了孩子，他们过得好，我们也高兴，你说是吧？哎，对对对对，来来来，过过过来吃饭了吃饭了，啥站着就端菜去，来来来来。我呀，大清早就出去，买了好多菜。我知道亲家母喜欢不就喝点炒鸡汤吗？我买的是炒鸡呀，炖了六个小时就慢活炖呐、啊，炖呐、啊、炖、啊。我不喜欢喝鸡汤，又油又腻的，乡下人才喜欢喝呢。呀，他，怎么你干嘛去？这个房子是我们花钱买的，里面住着是我的女儿和女婿。你和我谁是客人啊？啊？和你相遇在人海。我不喜欢喝鸡汤，又油又腻的，乡下人才喜欢喝呢。为什么过得不好不坏，只是好像少了一个人存在？假如我渐渐明白，你仍然是我不变的关怀。有多少爱可以重来？有多少人愿意？最喜欢吃的，啥都爱吃，好香啊！嗯，多吃点。来来来，猴子啊，嗯、来多吃点。哦、哎，其实我已经吃饱了，但是阿姨烧的菜真是太好吃了，我一定会吃胖的。那当然，以前小姨在家住的时候啊，我给她喂的胖胖的，啊、到了上海以后成这个色儿了，脸色。妈，减肥呢？还减肥呢？多吃点。哎呀，好了，多吃多吃。孩子，谢谢吃。哦，谢谢。哦，嗯。真是太好吃了，你应该多吃点，快快长大。嗯，真乖。当心当心！哎呀，这个老房子。就是啊，这老房子，楼梯不好走。喵喵，吃没吃饱呀？吃饱啦。好不好吃？好吃。那挺新的啊。哎。哦，来吧，到妈妈这儿来，还是让妈妈抱吧，<笑>累死了，来玩啊！呃，我要走了，拜拜，妙妙。拜拜。开车小心。嗯，拜。啊，好好好，坐好。拜拜。这小伙子真不错哎。嗯。他好像对你有点意思啊。妈，你怎么成天就知道琢磨这么点事儿啊？挺好的。挺好，挺好，挺好啊！回家了，回家了，我们不吃胡说八道。我也觉得挺好。回吧，回吧，回吧，回吧。丑小鸭，终于变成了美丽的白天鹅。它有了美丽的大翅膀和修长的脖颈。它感觉到前所未有的幸福。喂，是我，田飞。刚才我听到有孩子在叫妈妈，是我亲一下小孩。你有什么事儿？我就在你们家楼下，你快下来见我。我的小姨
，我知道，以前是我对不起你，是我辜负了你。今天我打电话给你，就是想说你能不能再接受我。天飞，你开什么玩笑？你现在有资格谈情说爱吗？我没有开玩笑，小姨。你今天跟我回上海啊！我带你去见我妈，这次我一定能说服她的。你相信我，天飞，麻烦你理智一点。我们俩现在已经没有任何关系，你赶紧回家，小鹿还在家等你呢。你别跟我提这个人，这是我们俩的事儿啊！我只要你一句话，一句话。我们不可能了，你快回家吧。滚！蓝小叶，蓝小叶。叔叔说几句话就上来，你乖乖睡觉啊。好，去吧。蓝小叶，蓝小叶，蓝小叶，你下来。你到底要干什么？你知不知道你在扰民？如果我不这么做，你会下来吗？混蛋！你和你的家人到底想怎么样啊？别来烦我！为什么挂我电话？你现在是不是跟蓝小姨在一起？对，我和小姨现在就在一起，那又怎么样？天飞，你这是干什么？你们两口吵架，干嘛扯上我呀？小姨啊，我和他日子没法过了，每天都在吵啊，而且就是为了你呀、啊。那是你们俩的事儿，跟我没有关系。你不要再来打扰我的生活，小姨。难道你对我一点感情都没有了？也许以前有，但现在完全没有。我走了。小叶，但我们还可以做朋友吗？
是想告诉你，我也怀孕了。你要是不相信的话，你跟我一起去医院。田飞也真是的，这一句话不对付，这就离家出走啊？啊，还到杭州找另外一个女孩。小璐，别害怕，妈给你捉住，跟他离婚，我们找个门当户对的，气死他们！哎呦，有你这么说话的吗？人家都是劝和不劝分啊，你倒好啊，捣鼓着自己女儿去离婚。哎，那这现在天天吵吵闹闹的，还是离婚干脆。小璐，跟他离婚，长痛不如短痛。听妈的啊！行了，你们别吵了，你们先回去吧。我想一个人安静一下。哎呀，跟他离了吧！我说我想一个人安静一下，行吗？走。好，好，好，好。呃，今天我也回去了啊，我给你送一送吧。小妹，你留留留我啊！哎呀，快走吧，哪那么多废话呢？嗯。哎，你看田飞今天这是什么态度啊？啊，真是气死我了！照我的意思啊，让我们小璐跟他离婚，趁年轻还能找一个好的。哎呦，还照你的意思呢？你意思要管用的话，当初咱们小璐能嫁这个臭小子，你没看出啊？是咱小璐她不肯离，嗯，也不知道她搭错哪个神经了。哎，婚姻这东西啊，谁爱的多一点，谁就付出的多一点，谁就被动。哎，还好，我们长了个心眼儿啊，让他自己去借那一百万。以后啊，我们还是少帮他。田飞这小子就是不知好歹。嗯，是该让他碰碰壁啊，要不然我真退休下来呀、啊。你看他们俩还不喝西北风去？哎，那就苦了我们家小璐了。不过这也是他自找，从小到大，什么都是我们帮他，读书、工作、换工作，都是我们帮他。这到最后，这婚姻就要自己做主。好，找了这么个主。妈妈，来这个。宝贝儿，这是油炸的，你不吃好不好？喂，你把田飞还给我好不好？我知道。以前是我不好，你别放在心上，行吗？我们已经分手很久了，所以不存在还不还给你，而且我们以后也不会再有可能。真的吗？当然是真的，你们好好过吧，好吗？我先不跟你说了，总之我希望你们能幸福。前呀，还有个寒暑假，现在好了，上了班了，就这么几天休息，一晃就过去了。这能一样吗？上学是你给别人钱，上班是别人给你钱。<笑>爸妈、嗯，我这次回去主要就是弄房子，等、嗯、房子装修好了，我们就能长期在一起了。哎，喵喵，对不对呀、啊？妈咪走。宝贝，妈妈知道你舍不得我。现在短暂的分离，就是为了以后长期在一起啊！你跟他说这些不懂的，妈妈去挣钱，挣了钱给妙妙买糖吃啊！来，好了好了，时间不早了，小姨啊，快进去吧啊！来，快快妈妈再见，快进去吧。
你一声不吭就跑了，然后小鹿也突然跑了。哎呀，就我一个人在你家硬撑着过节，就怕回去，你大舅啊、街坊邻居问呢，怎么节没过完就回来了呢？嗯，妈，都是我不好。让您过上好日子，对不起。哎呀，儿子，妈现在算是想明白了，好日子真的不在乎有多少钱，在乎是舒心不舒心。这都怪我呀。当初你和蓝小姨，哎，要是不分手，也许现在过得挺舒心的。妈也是一心就钻到那钱眼里、啊，想的是小洛他们家条件好，你要是娶了她呢，也就少奋斗几十年。哎，后来一想想也是，说的也对，投胎是个技术活。没错，儿子，你就是投错了。妈，你爸爸早得早，妈又没本事，连累你，还没毕业就去打工赚学费。你看人家孩子买房买车都是爹妈来贴钱，可我那什么都没有，就靠着小鹿爹妈，无心中儿子就比人矮了一头。我要支持。妈，你别这样，啊，不哭了。您要迎风养父，妈，您是我妈，我是你儿子。嗯，你喝稀饭，我绝对不会去吃肉。再怎么说了，你做的那些事儿，都是为了我好，我都知道。嗯，哎，儿子，啊，你现在跟小鹿。还能过下去吗？要是过不下去，你跟蓝小姨，哎，也有可能啊。没可能了，都有男朋友。哎哎，有男朋友算什么呀？他也不是老公，你可抢过来呀，儿子。妈，别这样。哎呀，不过想想也是啊，当初咱们也有点绝情啊。蓝小姨肯定也不回头啊。坏了，我也不回头啊。那你是现在怎么想的？你说说，啊？我怎么想？我现在就想多挣钱。嗯，只有把钱给挣足了，咱们腰板就能硬了，再也不用听那些人指手画脚的。对，妈，啊，我都想好了，这次啊，你回去之后。我一定在上海好好工作，努力挣钱。嗯，下次一定在上海买个大房子，就把你接过来住。到时候啊，你想住哪间屋子就住哪间屋子，想怎么睡就怎么睡，啊。妈现在不图这个，等妈走了，要好好照顾自己啊。准时吃饭，不喝酒了。嗯，行，妈。你可不能再说了，啊！嗯，妈是知道了，照顾好自己啊。行，不哭了，走。哎，你看，这是我的房型图。哎，这么小的房子，两个房间都朝南，不容易吧？哎哎哎，听我说。然后呢，我打算客厅刷呃淡绿色，然后卧室刷淡粉色，然后另外一个房间刷淡蓝色。哎呀，我的姐姐，咱换个话题行不行？就你那五十八平米的房子，多长多宽我都背得下来了。那你说换什么话题？要不咱们谈谈男人吧？哎，我听说田飞又来骚扰你了。啊，大叔，咱不谈男人行吗？男人有什么可说的？啊，你说来说去，你对他再好，他还是会背叛你。啊，房子就不一样啊！再怎么着，哎呀，是厉害！你再怎么着，他会给你避风遮雨的。而且我已经申请了装修贷款，钥匙一到手我就装修。哎，妈，你看，这次我给你带的这个
，螺旋藻，当地很流行的，生命之源，越吃越年轻。哎，来这里，你看，正宗的牦牛牛角熟，活血化瘀，这个头发越梳、哎。你呀、啊，招呼都不跟我打一声，自个跑去旅游，真当家里是旅馆了。说来来说走走吧。哎呀，董事长。你的女儿，我从事的是艺术工作，艺术最需要什么？需要的是灵感。你以为我去旅游是玩的吗？我是去采风的。这次出行啊，我采集了天地之精华，日月之光辉，收获非常大。准备回来潜心的闭门创作，争取成为当代最杰出的女画家。给我加油呀、啊，加油！好好，加油加油！你给我画出朵花来。OK 了，那我先出去了。嗯。哎哎，等等，嗯，你把车子借人家开了是不是？对呀、啊，怎么了？没什么，以后车少借人，万一出了事故说不清楚的。遵命。我们公司开发的新产品啊，请了大明星宋春春做代言，这个周末开新品发布会。我们部门呢将配合公关部跟进。小琴，你负责陪同司机去机场接机，回头公关部会把航班信息告诉你。好的。方圆，你负责准备我们全部产品的目录，提前给宋春春做点功课，免得到时候一问三不知。OK， 明白。丽丽，你负责联系上海最好的化妆师和摄影师。既然我们是从公关部出来的，这活啊一定要干得漂亮。放心，没问题。嗯，整个发布会定在周六早晨的九点。蓝小一，整个发布会归你统筹。好，知道了。好，现在我们开始工作。嗯、吃了吗？在跟我说话呢，不跟你说和谁说呀？今天你爸来公司找我了，找你干嘛？还能干嘛？兴师问罪呗。金飞，以后是不是我们每吵一次架，你都要去找蓝小怡？那么多年过去了，你还放不下吗？我去找蓝小怡，你根本就不知道情况啊！你爸今天来公司找我，说的就是业务的事儿。他们公司的业务要垫资了，一共两百万，他能帮出一百万。我找蓝小怡啊，就是看他能不能想办法帮我解决掉。我跟你是夫妻，有什么事情你不能找我商量吗？我也想啊，可是你看你说话那态度啊，还有你妈，大过节的就来找茬。大过节的来找茬，天飞，我请问一下，你见过有人拿着一百万来找茬的吗？我爸妈把他们养老的钱都拿出来给你，你还在那儿摔盆砸碗，丢不丢脸？我又不知道，你也没跟我说呀。再说了，你妈说话那语气。说我也就算了，我就忍了，还说我妈，那阴酸刻薄的，真是。我妈说的不是实话吗？田飞，你创业，你做生意，我们全家跟着你屁股后面屁颠儿屁颠儿的忙。你妈呢？你妈除了在这儿打扫打扫卫生、唆使我们俩吵架之外，她做过一点积极向上、乐观开朗的事情吗？做过吗？啊，行行行，您不这不说了啊，今儿不是来吵架的，咱们俩。今天就好好的平心静气的好好谈谈，看看怎么把这业务给做下来，你说是不是？行，那我们是向朋友借钱。借钱？你以为是三千五千啊？这么好借？是一百万？我们就算一个人借一万，也得一百个朋友啊，怎么可能嘛？那你说怎么办？要我说啊。把这房子抵押出去，田飞。
，我说今天你怎么那么主动愿意跟我说话，还好声好气的找我商量，搞了半天是打这个房子的主意啊！拜托啊，我这是去做业务，不是拿这些钱去吃喝嫖赌玩。再说了啊，这业务是你老爸介绍的，啊，靠不靠谱你自己心里有底。而且是垫子，到时候会还上的嘛。我告诉你啊，天飞，这个房子房产证上写的是我跟我妈两个人的名字，他肯定不会同意。户主是你，共有人才是他，这主动权还在你身上呀啊！咱们要不这样啊，你先去问问他，如果同意的话，咱就去贷；如果不同意，咱再想其他办法。我再说一次，别打这套房子的主意。要借找别人去借，成。是个难对付的主。哎呦，你们什么批发公司啊？一台保姆车都没有，我们春春腰都疼了。哎，春春来，小心。不好意思，春春小姐，酒店到了。这是我的同事蓝小姨，你好。小璐啊，嗯，今天晚上我有个饭局，我就不回来吃饭了，你先睡啊。又有应酬啊？我那么大的客户，你怎么不应酬应酬我呀？谁请客啊？晚上？哎呦，我请人家，全是男的呀，没有女的。你不是让我借钱吗？我不组织个饭局，怎么借到钱啊？一百万借不到，借个十万八万总可以吧？啊！哎，好了好了，我不跟你多说了，一会儿要堵车了。嗯，挂了。哈哈哈哈。你刚刚那个歌唱的太好了，哎，怪奖怪奖怪奖！我告诉你，如果哎，我跟你说、嗯，要是不仔细听啊，还以为是刘德华的现场原唱。哎，哪里哪里，哎，干干，嗯，小弟我啊，想请胡总帮个忙。你说说说，哎，小弟公司啊，最近接了个项目，嗯，要垫资，手头上呢有点紧，就资金周转不开，啊，要不胡总借我个十万二十万？田总啊。开玩笑吧？你这么大的老总会问我借钱？实不相瞒，我刚买了一套别墅。要是早知道你兄弟要周转的话，我就不全款付了。你怎么不早说呢？哎，真是，没事没事，没事，就当我没事。来，喝一个，来，好，干。买前面，大舅，来来来。先生，一共五千八百元。这么贵？有打折吗？打过折了，您看一下账单。好了，你可真。下次再来，哎呦，下次再来，哎呦，胡总，哎呀，厉害，下次一定要再来，多多帮我，田总，就靠你照顾了，哎、张总，哎，您留步，好，好，我有事想找你帮个忙，好，哎，你别客气了，有什么事你尽管说，只要老哥能帮忙的，没问题，啊，我
我公司有个电子项目，啊，想找您借点钱，十万块。实在不行啊，三万五万也成啊。哎呦，真的不好意思，我最近的资金呢，全都套在这个股市里面了。你看这个大盘现在都是一片绿油油的，你看呢？我这个口腔都接触溃疡了，要不这样，田总，你能帮我调个百八万的，补个仓，我这儿解套了，立马就捐给你，怎么样？啊，就当我没说，田总、哎，你要是先回去吧，慢走哈，路上小心啊！好好好好，再见再见再见。再见这就不是钱了啊！那请客花了多少钱？连吃饭带唱歌六七千吧。六七千？干嘛那么大反应？又不是花你的钱。不是你一分钱没借着，你往外贴了那么多钱，怎么想的呀？平时你买个沐浴露，你都说肥皂好，你现在请客吃饭倒是很大方。他问你什么人？我告诉你，田飞，你真正的衣食父母是我爸。你有没有请他吃过一顿饭？没有。哎，这不是我们的衣食父母搞不定我才出门的吗？那我说你能不能不要老是把爸放嘴边上啊？如果咱爸真有那么大能量啊，我还至于要出去这样混吗？你以为我愿意给这帮孙子请客吃饭花钱呀、啊？真是，真不，男人出去出门应酬就得摆阔啊！你要是装穷，有多远滚多远去，这个圈子压根儿就看不起穷人。什么圈啊？娱乐圈啊，经济圈啊，不就几个男人混在一起喝酒发疯吗？我告诉你啊，田飞，以后这种不明不白的酒不要喝，不明不白的歌不要唱。你不是钱多了没地方花的人，你们老家到现在还水泥地呢。你今天应酬花那些钱，可以给你妈铺个不错的地板了。谢谢啊，咱们家的事儿不用你操心，我妈就是爱水泥地啊，接地气那叫。哪像你家呀啊！一进门，牛皮、羊皮、水貂皮的，知道的以为你家气派有钱，不知道的还以为你们家打猎的。是啊，你们家接地气，今天你妈一到刮风下雨就腰酸背疼，比气象预报还准。你怎么了？我什么我？我告诉你，田飞，你今天爱睡哪儿睡哪儿，但是别上我张床。你浑身酒气，我可受不了。站，站。别说我娇生惯养，我从小就是娇生惯养，怎么了？总比有些人好。接地气的房子是吧？那你接地气去啊，浑身都泥土气。走吧，滚蛋，别上床，滚蛋，拿你的枕头睡沙发去。爱理不理，一个人睡去。滚蛋来，小易，你睡觉了？明天这么大的活动，我都快忙疯了，你还能睡得着？快点起来拿笔记。哦，好的。你你你说，告诉你，明天你一定要提前两个小时到现场，然后给记者们打一个电话，嘱咐他们千万不要迟到了。现场的布置虽然交给酒店了，但是你们一定要严格把关。发布会开始之前，一定要跟宋春春对一下台词，到时候千万不能说错话。哎，我说的话你听见了没有啊？嗯，听听见了。听见了，给我重复一遍。嗯，第一，我和记者都不要迟到。第二，呃，一定要把关现场布置。第三，就是呃，让宋春春千万不要乱说话。记住。明天一定要做到 perfect， 千万不能有任何闪失，知道吗？放心，蒋经理，再见。没必要，两百多块钱呢。